ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் லெபனான் நாட்டின் மிகப்பெரிய இரண்டு வங்கிகளை இரவோடு இரவாக தாக்கி அளித்துள்ள இஸ்ரேலின் படை ஈரானுக்கு தப்பி சென்றுள்ள ஹெசபல்லாவின் அடுத்த தலைவர் இன்று இரவோடு இரவாக அல்மோஸ்ட் எட்டு மணி நேரமாக நடந்த இஸ்ரேல் தலைவர்களின் கூட்டம் மிக முக்கியமான கூட்டம் ஹெசபல்லாவுக்கும் ஈரானுக்கும் உதவி செய்யும் மிகப்பெரிய பேங்கிங் நிறுவனங்களின் மிகப்பெரிய கட்டிடங்கள் இஸ்ரேலின் மிக சக்தி வாய்ந்த ஏவுகணைகள் பயன்படுத்தி லெபனாலில் தாக்கி அழிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு கட்டிடங்களுக்கும் ஒரே ஒரு ஏவுகணை தான் ஆனால் மிக சக்தி வாய்ந்த ஏவுகணை பயன்படுத்தி அழிக்கப்பட்டுள்ளது அங்கு பற்றி எரியக்கூடிய நெருப்பை நீங்க பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் இந்த தாக்குதல்கள் எவ்வளவு கொடூரமான தாக்குதல்களாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்களே பாருங்க அப்புறம் சொல்லுவீங்க இஸ்ரேல் ஏன் இப்படிப்பட்ட தாக்குதல்களை செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு எனக்கு என்னமோ இது ஹெசபல்லாவுக்கு எதிரான ஒரு போர் நடவடிக்கையாக மட்டும் இது தெரியவில்லை இது இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டரை படுகொலை செய்வதற்கு செய்யப்பட்ட முயற்சிக்கும் இன்று காலையில் காசாவில் இஸ்ரேலின் மிக முக்கியமான ஒரு சீனியர் மிலிட்டரி கமாண்டர் கொல்லப்பட்டதற்கும் வடக்கு இஸ்ரேலில் ஒரு இஸ்ரேலிய குடிமகன் ஹெசபல்லா தாக்கிய ராக்கெட்டின் பாகங்கள் பட்டு இறந்ததற்கு பழி வாங்கும் விதத்தில் இந்த தாக்குதல்கள் செய்யப்படுவதாக தோன்றுகிறது காசாவில் செய்யப்படும் கிரவுண்ட் அட்டாக் காரணமாக ஆங்காங்கே பல நூறு ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் சரணடைய ஆரம்பித்துள்ளார்கள் இதனால் இந்த போர் முடிவுக்கு வந்துவிடுமா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக முடிவுக்கு வராது ஏன் என்ற காரணத்தையும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஈரானுக்கு ஆதரவாக இஸ்ரேலின் ரகசியங்களை முக்கியமாக ஐடிஎஃப் படையின் ரகசியங்களை ஈரானுக்காக சேகரித்த காரணத்திற்காக இஸ்ரேலின் ஐடிஎஃப் படையால் ஏழு இஸ்ரேலியர்கள் அரசு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் இவர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்ற கேம்பெயின் பெரிய பெரிய இஸ்ரேல் தலைவர்கள் மத்தியில் மவுண்டாக ஆரம்பித்து விட்டது எல்லாமே மிக முக்கியமான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்த போர் கொஞ்சம் வித்தியாசமான திசையில் நகர ஆரம்பித்து விட்டது அது எப்படின்னு நீங்களே பாருங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று ஒரு நாள் மட்டுமே இருநூறுக்கும் அதிகமாக ராக்கெட்ஸ் இஸ்ரேல் மீது தாக்கப்பட்டது ஈராக்கின் ட்ரோன்ஸ் கூட இஸ்ரேல் மீது தாக்கப்பட்டது இதில் நாம கவனிக்க வேண்டியது வடக்கு இஸ்ரேலில் ஹெசபல்லா செய்த நூற்றுக்கணக்கான ராக்கெட் தாக்குதலில் பல ராக்கெட்ஸ் இஸ்ரேலின் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் இன்டர்செப்ட் செய்துள்ளது ஆனால் ஒரு சில ராக்கெட்ஸ் இன்டர்செப்ட் செய்யப்படாமல் விடப்பட்டுள்ளது அதற்கான காரணமும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஈரான் மீதான மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதலுக்காக தயாராக கூடிய இஸ்ரேல் அவன் மறு தாக்குதல் செய்யும் போது அவனுடைய ஏவுகணைகளை இன்டர்செப்ட் செய்ய வேண்டும் அதனால அந்த இன்டர்செப்ட் மிசைல் ஏவுகணைகளை இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ராக்கெட்டுகளுக்கு பயன்படுத்த வேண்டாம் என்பதற்காக ஒரு சில ராக்கெட்ஸ் இன்டர்செப்ட் செய்யப்படாமல் விடப்படுகிறது ஆனால் நேற்று இஸ்ரேலின் ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்பு இன்டர்செப்ட் செய்ததில் ஐம்பத்தி ஒரு வயது அலெக்ஸ் பாப்பாவ் என்பவர் அவருடைய கார் ரோட் சைடில் நிறுத்திட்டு தன்னுடைய பாதுகாப்புக்காக சாலை ஓரத்தில் படுத்த நேரத்தில் ராக்கெட்டின் புரோக்கன் பார்ட்ஸ் அவருடைய தலையில் விழுந்து இறந்துள்ளார் பொதுவாகவே இஸ்ரேலில் எதிரிகளின் ராக்கெட்ஸ் எல்லை தாண்டி உள்ளே வரும்போது தானாகவே சைரன் ஒலிக்கும் அளவுக்கு எல்லா பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் பல ஆண்டு காலமாக இஸ்ரேலில் உள்ளது எனவே சைரன் ட்ரிகரான அடுத்த நிமிடமே கார்களில் செல்பவர்கள் அவரது வண்டிகளை சாலை ஓரங்களில் நிறுத்திவிட்டு ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் முகம் கூப்புற படுக்க வேண்டும் இது அங்கு பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கைடன்ஸ் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் இந்த அலெக்ஸை பாப்பாவ் அப்படி செய்திருந்த பிறகும் இன்டர்செப்ட் ஆன ராக்கெட் பாகம் விழுந்து இறந்துள்ளார் இது இங்க நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் இஸ்ரேலின் மிக முக்கியமான ஒரு கமாண்டர் இந்த போரில் இதுவரை இறந்த வீரர்களிலேயே இஸ்ரேல் வீரர்களிலேயே ரொம்பவும் சீனியரான ஒரு ஆபிசர் ஒரு கமாண்டர் யாருன்னு கேட்டா இவர் இந்த போர் மட்டுமல்ல பொதுவாகவே இஸ்ரேலில் செய்யக்கூடிய எல்லா பெரிய பெரிய கிரவுண்ட் ஆபரேஷன்களில் இவருடைய சாதனை ஒரு மிகப்பெரிய நிகரில்லாத அச்சீவ்மெண்டாக பார்க்கப்பட்டது மிகப்பெரிய சாதனையாளராக பார்க்கப்பட்ட இந்த வீரர் இறந்திருப்பது இஸ்ரேலுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பாக பார்க்கப்படுகிறது லெபனானின் வங்கிகளில் நேற்று இரவு நடந்த மிகப்பெரிய தாக்குதல் இதற்கு பழி வாங்கும் ஒரு பெரிய தாக்குதலாக உலகம் முழுவதுமாக பார்க்கப்படுகிறது நீங்க பாருங்க பொதுவாகவே இஸ்ரேலின் போர் நியாயம் என்பது ஒரு நாளைக்கு பல நூறு ராக்கெட்ஸ் வருது ட்ரோன்ஸ் வருது 
நாட்டுக்குள்ளேயே பல தீவிரவாத தாக்குதல்கள் சம்பவங்கள் நடக்கு ஆனால் எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு இஸ்ரேலிய குடிமகனின் உயிர் போகுமானால் அதற்கான ஸ்பெஷல் அட்டாக் ஸ்பெஷல் தண்டனை எதிரிக்கு கண்டிப்பாக உண்டு அதுதான் தற்போது லெபனனில் நடக்கு நீங்க நேற்று பார்த்திருக்கணும் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கட்டிடங்கள் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட் பயன்படுத்தி எப்படி தாக்கி அழிக்கப்பட்டிருக்குன்னு நீங்க பார்த்திருக்கணும் காசாவாக இருக்கட்டும் ஹவுதியின் ஏமனாக இருக்கட்டும் இப்ப லெபனனாக இருக்கட்டும் இஸ்ரேல் செய்யக்கூடிய அழிவு ரிப்பேரே பண்ண முடியாத அழிவாக இருக்கு கொடுமையிலும் கொடுமை ஆனா இப்படிப்பட்ட அழிவுகள் செய்தால் கூட இந்த பயங்கரவாதிகள் திருந்துவதாகவே இல்லை இன்று காலையில் அமெரிக்காவின் ஸ்பெஷல் என்வாய் லெபனான் வந்திருக்கிறார் அவரிடம் இஸ்ரேல் புதிய கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கு சீஸ் பயர் நடந்தால் அப்படி சீஸ் பயர் நடந்தால் கூட இனிமேல் எப்போது வேண்டுமானாலும் இஸ்ரேலின் விமானப்படை லெபனானுக்குள் சென்று எசபல்லாவின் ஆயுதங்களை அழிப்பதற்கான அக்ரிமெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதாவது இனிமேல் இந்த தாக்குதல் எத்தனை நாள் நடக்குமோ நடக்காதோ அந்த தாக்குதல்களில் முடிந்த அளவுக்கு அதிகமான ஆயுதங்களும் எசபல்லாவின் ராக்கெட் லான்சர்ஸ் போன்றவை கண்டிப்பாக அழிக்கப்படும் அதன் பிறகு அந்த தாக்குதல் முடிந்த பிறகு சீஸ் பயர் வருவதாக இருந்தால் இஸ்ரேல் ஹெசபல்லாவின் நகர்வுகளை சந்தேகிக்கும் நேரமெல்லாம் லெபனான் நாட்டின் ஏர்ஸ்பேஸுக்குள் சென்று ஹெசபல்லாவை தாக்க அவர்களின் ஆயுதங்களை அழிக்க இஸ்ரேலின் போர் விமானங்களுக்கு லெபனானின் ஏர்ஸ்பேஸுக்கு ஆக்சஸ் இருக்க வேண்டும் இது இஸ்ரேலின் ஒரு கண்டிஷன் இதற்கு அர்த்தம் என்னன்னா ஹெசபல்லாவின் தீவிரவாத செயல்களை அவர்களின் ஆயுத வளர்ச்சியை தடுக்க வேண்டிய லெபனான் படையும் ஐநா சபையின் படையும் அவர்களின் சேவையை வேலையை இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் இருந்து சரியாகவே செய்யவில்லை அது மொத்த உலகத்துக்குமே தெரியும் அதனால்தான் ஈரான் விரும்பியபடி ஹெசபல்லா பயங்கரவாதிகள் இன்று இஸ்ரேல் மீது இவ்வளவு பெரிய தாக்குதல்களை செய்ய முடிகிறது அது மட்டுமல்ல அவர்களின் ஆயுத வளர்ச்சிக்கு அங்கு இருக்கக்கூடிய ஐநா சபையின் பீஸ் கீப்பிங் படையே போர்ஸே உதவி செய்கிறது தற்போது நடக்கும் போருக்கும் பெரிய அளவில் அந்த படை உதவி செய்கிறது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் பீஸ் கீப்பிங் போர்ஸின் ஆயுத தளங்களை அவர்களின் லான்ச்சிங் தளங்களை அவர்களது மிலிட்டரி பேஸில் இருக்கும் ஹைடிங் போஸ்ட் போன்றவற்றை ஹெசபல்லா இப்போது வெளிப்படையாக பயன்படுத்துகிறது இந்த யூனிஃபில்லின் தளத்திற்கு முன்பே ஐம்பது மீட்டர் தூரத்தில் கூட இல்லை அவ்வளவு அருகில் அண்டர் தேர் நோஸ் ஹெசபல்லாவின் மிகப்பெரிய ஒரு டனல் இருக்கு இது ஐநா சபைக்கு தெரியாது என்று சொன்னால் யாருமே நம்ப முடியாது அது அப்பட்டமான பொய்யாக இருக்கும் எனவே இனிமேல் ஹெசபல்லாவின் ஆயுதங்கள் வளரக்கூடாது அதுக்காக எப்ப வேண்டுமானாலும் உள்ள போய் தாக்கணும் அழிக்கணும் ஆனா அது எப்படி நடக்கும் சொல்லுங்க ஒரு நாட்டுடைய சுவரினிட்டியை மதிக்காம ஒரு நாட்டுடைய எல்லைய பார்டரை மதிக்காம எப்ப வேணுமானாலும் இன்னொரு நாட்டின் போர் விமானம் உள்ள போக முடியுமா அது நடக்காது இது நத்தன்யாகுவின் திட்டம் அவருக்கு சீஸ் பயர் நடப்பதற்கு விருப்பமே கிடையாது இந்த போர் தொடங்கிவிட்டது இஸ்ரேலுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லாத அளவில் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் இனிமே வருங்காலத்துல இஸ்ரேலுக்கு எந்த ஆபத்துமே இருக்கக்கூடாது அது கன்ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் அப்படி ஒரு முடிவு வர்ற வரைக்கும் இந்த போர் நடக்கணும் அதனால அவர்கள் ஒத்துக்காத அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை போடுறாரு நத்தன்யாகு நீ பாருங்க நேற்று இரவு தொடங்கி இன்று விடியற் காலை வரை அல்மோஸ்ட் எட்டு மணி நேரம் பிரதமர் உட்பட இஸ்ரேலின் மிக முக்கியமான கேபினட் உறுப்பினர்களின் ஒரு மீட்டிங் நடக்குது நடந்தது ஈரானை தாக்குவது பற்றி அது நம்பர் ஒன் டிஸ்கஷன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ ஹாஸ்டேஜ் டீல் பற்றி அதாவது சின்வருடைய சடலம் இன்னும் கூட இஸ்ரேல் படை கிட்ட தான் இருக்கு சின்வரின் சடலத்தை ஒரு காரணமாக வைத்து அதை ஒரு பொருளாக வைத்து பேரம் பேசும் ஆயுதமாக எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்றும் பல முக்கியமான டாபிக்ஸ் பேசப்பட்டதாக இந்த எட்டு மணி நேர கூட்டத்தில் பேசப்பட்டதாக செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கு நேற்று லெபனானின் மிக முக்கியமான பகுதிகளில் இந்த ஐடிய போர்ஸ் வந்து ரெய்டு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க எயர் ரைட்ஸ் பண்ணாங்க கிரவுண்ட் போர்ஸோட ரைட்ஸ் பண்ணாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு ஏர் அட்டாக் நேற்று இரண்டு முக்கியமான இடங்களில் நடந்தது ஒன்று வந்து சதன் லெபனான் இன்னும் ஒன்று வந்து சென்ட்ரல் லெபனான் இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே ஹெசபல்லாவுக்கு பணம் கொடுக்கக்கூடிய ஹெசபல்லாவுக்கு ஆயுதங்கள் வாங்கக்கூடிய அல்லது இந்த ஆப்ரேட்டிவ்ஸ் இப்போ போரில் இருக்கிறானுங்க பார்த்தீங்களா ஆங்காங்கே இருந்துக்கிட்டு இந்த ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகள் ஆப்ரேட்டிவ்ஸாக இருந்து போர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு டெய்லி பணம் கொடுக்கறதுக்கு இவர்களெல்லாம் எந்த ஒரு ஒரு புனித பயணத்துக்காகவோ புனித போருக்காகவோ அங்கே கிடையாது டெய்லி ஆயிரம் கணக்கில் பணம் கிடைக்கும் அந்த பணத்துக்காக இந்த ஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அங்கே தன்னுடைய உயிரை மாய்க்கிறானுங்க அப்படிப்பட்ட பணம் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு பல பிரான்ச்சஸ் வந்து லெபனனுக்குள்ளேயே இருக்கு எல்லாமே கிரே மார்க்கெட் கருப்பு பணம் இந்த வங்கிகள்லையே அந்த பிரான்ச்சஸ்லேயே அந்த கேஷ் இருக்கும் அந்த வங்கிகள் அந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாம் தரைமட்டமாக இருக்கு 
பவுடராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்த ரைட்ஸ் பண்ணப்ப நம்ம நிறைய எஸ்யூவி கார்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம நாட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனோம்னா இந்த டாடா சுமோ இனோவா இது மாதிரியான இந்த பிக்கப்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எஸ்யூவி கார்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா லெபனன் முழுவதுமாக அந்த கார்லேயே ராக்கெட் லான்ச்சரை மவுண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ஸோ இஸ்ரேல் படம் இந்த பக்கம் வந்தால் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஐம்பது காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி வேற ஏதாவது ஒரு பக்கம் போய் நிற்கிறது அதனால தான் இஸ்ரேலில் எல்லா பக்கமுமே இவனுங்களால் அட்டாக் செய்ய முடியுது இந்த எஸ்யூவி கார்லேயே அந்த ராக்கெட் லான்ச்சர் இருக்கு நான் சொல்லலை இந்த ராக்கெட்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே அந்த பிளம்பிங் பைப்பில் செஞ்ச மாதிரியே தான் இருக்கு அந்த ராக்கெட் லான்ச்சர் மட்டும் சின்னதாக ஒரு காரில் மவுண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறானுங்க இதனால தான் இவனுக்கு நூறு ராக்கெட் தாக்குனானுங்க இருநூறு ராக்கெட் தாக்குனானுங்க அப்படின்னு நம்ம நியூஸ் பார்த்தோம்னா கடைசியில் காமா போட்டு நோ இன்ஜுரிஸ் அப்படின்னு வருது ரிப்போர்ட்ஸ் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு கட்டடத்தில் நம்ம பால்கனியில் ஒரு சைடை உடைக்கிறானுங்க ஏதாவது ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு சை பிளே கிரவுண்டில் உள்ள பேஸ்கெட் பால் போஸ்டை உடைக்கிறானுங்க ஏதாவது ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் இந்த சோலார் லைட்ஸ் இருக்கும்ல அதை உடைக்கிறானுங்க ஆனால் நூறு நூற்றம்பது இருநூறு ராக்கெட்ஸு லான்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க இந்த ராக்கெட் லான்ச்சர்ஸ் எல்லாம் காரில் வச்சு மவுண்ட் பண்ணி அங்கங்கே ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க இங்கே இவன் இஸ்ரேல் என்ன பண்ணுறான் பாருங்க உலகத்திலேயே மிக சிறந்த டிஃபென்ஸ் மிசைல் சிஸ்டம் தார்டு வந்து இன்னைக்கு அமெரிக்கா ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுருக்கு தார்டு இஸ் ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் ஃபுல்லி ஆப்ரேஷனல் நூறு அமெரிக்க சோல்ஜர்ஸும் தார்டு மிசைலும் வந்துருந்துச்சுல போன வாரம் அது மவுண்ட் பண்ணி பொதுவாகவே இது மாதிரியான ஆயுதம் வந்து மவுண்ட் பண்ணி போருக்கு தயாராகிறதுக்கு ஒரு சில நாடுகளில் பல மாதங்கள் கூட ஆகும் இது நான்கு ஐந்து நாட்கள்லேயே தார்டு மிசைல் ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் ஃபுல்லி ஆப்ரேஷன் போருக்கு தயாராக இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய தாக்குதலுக்காக இஸ்ரேலின் படை தயாராக கூடிய நேரத்தில் ஈரான் வந்து இந்த ஸ்கூலில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குற மாதிரி ஐநா சபைக்கு போய் மிகப்பெரிய ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கா எதுக்கு இஸ்ரேல் வந்து எங்களுடைய நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டியை அணு ஆயுத ஃபெசிலிட்டியை அட்டாக் பண்ண போகுது அதனால் நீங்கள் ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஈரான் செய்ஸ் இட் கம்ப்ளைண்ட் டு யூஎன் அபவுட் இஸ்ரேலி த்ரெட்ஸ் டு அட்டாக் நியூக்ளியர் சைட்ஸ் Seven Israelis are arrested on suspicion of spying for Iran, gathering info on targeted IDF bases. Israel is a part of IDF bases. Where are they going? What are the coordinates? If you have an IDF base, a military base, you can park on the base in the correct aircraft. If you have an IDF base in the IDF base, you can collect the IDF base in the IDF base. You can collect the IDF base. ஈரான் வந்து ஏற்கனவே ஈரான் வந்து இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள்ளேயே பல இஸ்ரேலிய மக்களையே இது பெரும்பாலும் இந்த இஸ்ரேலிய அராப்ஸாக இருப்பாங்க அவங்கள ஹையர் பண்ணி பல லட்சம் டாலர் பணம் கொடுத்து தலைவர்களை அசாசினேட் பண்ணுறது சயின்டிஸ்ட்டை அசாசினேட் பண்ணுறது இப்போ இந்த மிலிட்டரி பேசஸோட கோஆர்டினேட்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய பேரை ஸ்பை மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி பணம் கொடுத்து இஸ்ரேலுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கிறானுங்க இவனுக்கு என்ன மொசாட்ஸா அவ்வளோ சுலபமாக இஸ்ரேலில் வந்து சீக்ரெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈரானில் அப்படி யார் இருக்கிறா இவனே எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறானுங்க இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா இஸ்ரேலில் உள்ள மிக முக்கியமான தலைவர்கள் எல்லாருமே இவனுங்களுக்கெல்லாம் இந்த ட்ரீசன் அப்படிங்கிற காரணத்தில் இவனுங்களுக்கெல்லாம் மரண தண்டனை கொடுக்கணும் அது இஸ்ரேலியாக இருந்தாலும் சரி அரேபு இஸ்ரேலியாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் உடனடியாக மரண தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் ஐநா சபை அப்படின்னு போய் எங்கள் நியூக்ளியர் சைட்ஸை தாக்க போகிறாங்க அழிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறான் இன்னொரு பக்கம் லெபனான் கூட சீஸ் ஃபயர் வச்சுக்கலாம் சரியா இல்லை லெபனானுக்காக லெபனான் அரசுக்காக நாங்கள் பிரான்ஸ் வழியாக பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் நாங்கள் கண்டிப்பாக தாக்குவோம் அப்படி ஒரு தாக்குதல் இஸ்ரேல் செஞ்சிச்சுன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக தாக்குவோம் அதாவது எல்லாமே பண்ணுறோம் டிப்ளமஸி பண்ணுறோம் த்ரெட்டனும் பண்ணுறோம் இந்த நரி மாதிரி ஐடியாவும் பண்ணுறோம் வேறு படைகளை வேறு மக்களை அழிக்கிற மாதிரி உசுப்பேற்றி விட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அம்மாசுக்கிட்ட சொல்கிறான் நீ விடக்கூடாது அப்படின்னு லெபனானில் இருக்கக்கூடிய ஹெசபல்லா கிட்ட சொல்கிறான் நீ விடக்கூடாது அப்படின்னு இஸ்ரேல் செட் டு வான் ஹெசபல்லா தட் ஐடியஃப் வில் டிஸ்ட்ராய் பேரட்ஸ் தஹியே இஃப் த டார்கெட் அண்ட் இஸ்ரேல் லீடர் அகே இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி ஒரு போர் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் கூட இஸ்ரேல் வந்து ஒரு மூன்றாம் நபர் வழியாக ஹெசபல்லாவுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி அனுப்பியிருக்கு என்னன்னா இனிமே இந்த நத்தனியாகுவை டார்கெட் பண்ண மாதிரி இஸ்ரேலுக்குள்ளாடி ஏதாவது ஒரு லீடரை நீங்கள் டார்கெட் பண்ணிங்கன்னா லெபனனில் இருக்கக்கூடிய பீரூட் தலைநகரில் இருக்கக்கூடிய அந்த தஹிய ரீஜன் அப்படின்னு ஒரு 
ஒரு பெரிய நகரமாக கட்டி எழுப்பின நகரம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பீரூட்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த தஹியே நகரம் இப்போ இஸ்ரேல் சொல்லியிருக்கு பீரூட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த தஹிய நகரத்தை மொத்தமாக அழிச்சிருவோம் அப்படின்னு இனிமே நீ எங்கள் தலைவர்கள் யாரையாவது நீ டார்கெட் பண்ணேனா இது வந்து போருக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு மூன்றாம் நபர் வச்சு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி அனுப்பியிருக்கிறான் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஸ்டின் கிட்ட கேட்டதுக்கு எப்படிப்பட்ட தாக்குதல் இருக்கும் ஈரானை இஸ்ரேல் எப்போ தாக்க போகுது அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் இஸ்ரேலுடைய தாக்குதல் எப்போ இருக்கும் அந்த தாக்குதல் எப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்குதலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் அதுக்கு ஈரானால் பதில் அடி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்கிறதும் ரொம்ப கடினம் அதாவது சீக்ரெட்ஸை வெளிவிட்டாங்க இருந்தாலும் இஸ்ரேலுடைய தாக்குதல் எப்படிப்பட்ட தாக்குதலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ ஈரான் வந்து உண்மையிலேயே பாய்ந்துருச்சு மை டிஃபென்ஸ் போன வாரம் அந்த லெபனில் இருக்கக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஈரானை வந்து எங்கள் நாடை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நீ யாரையா நீ என்ன எங்கள் நாட்டுடைய காடியனா அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு இன்றைக்கி ஈரான் பதில் சொல்லியிருக்கு ஐயோ இல்லை இல்லை உங்கள் நாட்டு பிரச்சனையில் நாங்கள் வரலை நான் அப்படியெல்லாம் பேசலை அப்படி தான் பேசினான் இவன் இப்போ பாயிண்டை மாற்றுறான் வேறு வழி இல்லை லெபனில் உள்ள இன்டர்னல் அஃபேர்ஸை வந்து நாங்கள் அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அப்படி நாங்கள் எதுக்குமே பிளான் பண்ணலை சீஸ் ஃபயர் வச்சுக்கலாமா பிரான்ஸோட உதவியை கேட்கலாமா ஏன்னா இஸ்ரேல் இப்படி மொத்தமாக அழிச்சுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கே இது நாங்கள் எதிர்பார்க்காத தாக்குதலாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் பேசணுமே தவிர உண்மையிலேயே லெபனனுடைய அரசை மதிக்காமல் லெபனனில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரைம் மினிஸ்டரை மதிக்காமல் நாங்களாகவே செய்யணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஆசைப்பட்டதே கிடையாது இவன் அப்படி தான் ட்ரை பண்ணான் உண்மையாக சொல்கிறேன் இவன் இந்த ஈரானுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி லெபனனில் போயிருந்தான் பார்த்தீங்களா அப்போ இவனுடைய ஏர்க்ராஃப்டில் வச்சு அந்த நசரலாவுக்கு அடுத்தது ஒருத்தன் ரெண்டு நேரம் ஸ்பீச் கொடுத்தான் ஞாபகம் இருக்கா அவனை கூப்பிட்டுட்டு வந்து இப்போ இங்கே வச்சுருக்கிறான் எங்கே ஈரான்லேருந்து அந்த முதல் ரெண்டு ஸ்பீச்சு தான் தலைவர் லெபனானில் உட்காந்து கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் கொடுத்த ரெண்டு ஸ்பீச்சுமே ஈரானில் உட்காந்து தான் கொடுத்துருக்கிறார் அந்த ரகசியம் இப்போ வெளி வந்திருக்கு இப்போ பாருங்கள் சின்வர கொலை செஞ்ச இடம் எப்படி எப்படி கொலை செஞ்சாங்க எந்த இடம் என்னது அந்த வீடு யாருடையது அதனுடைய ஃபோட்டோஸு பாருங்கள் இஸ்ரேலுக்குள்ளாடி சாக்லேட்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க கேண்டீஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ரீ கேண்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க சின்வர் இஸ் டெட் சின்வர எலி மாதிரி படமெல்லாம் வரைஞ்சி இஸ்ரேல் முழுவதுமாக மிகப்பெரிய செலிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு எல்லாரும் இந்த ராக்கெட் வருது அப்படிங்கிறதுக்காக பங்கருக்குள்ளேயும் ஷெல்டருக்குள்ளேயும் இருந்தாலும் அந்த சின்வர் கொலை செய்யப்பட்ட அன்னைக்கு எல்லாம் வெளியே வந்து மிகப்பெரிய கொண்டாட்டம் நடந்திருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அன்னைக்கு ஆக்சுவலா சின்வர் இறந்த அன்னைக்கு இஸ்ரேலுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு புனித நாள் ஏதோ ஒரு சக்திங்கிறாங்க சின்வரை கொன்னது ஏதோ ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா தெரியல எனக்கு அந்த சக்தியை பற்றி அதிகமாக பேச்சுக்கள் எனக்கு அதிகமான ஒரு நாலேஜ் இல்லை இஸ்ரேலில் மிக முக்கியமான ஒரு புனிதமான நாள் அன்னைக்கு சின்வர் வந்து எப்படி எதிர்பார்க்காத விதத்தில் இறந்து கிடந்தது வந்து ஏதோ ஒரு பூனை அடித்து எலியை வெளியே தூக்கி போட்ட மாதிரி வெளியே படுத்து கிடந்தது வந்து ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்குது ஒரு சில பேர் இதை வந்து ஒரு அதிசயமான விஷயமா இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா அது இஸ்ரேலுடைய மிக முக்கியமான ஒரு புனிதமான நாள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வருடம் அது ஏழாம் தேதி ஒரு வருடமும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் கழிந்து முடிந்து இஸ்ரேலுடைய மிக முக்கியமான ஒரு புனித நாள் அன்னைக்கு இது நடந்திருக்கு அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமாக இருக்குது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் and always dream big in your life nammala eppovume edhaiyume engeyume sadhikka mudiyum abdinu namma first number one my dear friends and as i always say please take care of your parents at your home unga appa amava unga veetle vechi nalla sandoshama paathukinga friends thank you